നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗ്യാൻ അക്കാദമി മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സർക്കാർ എക്സാംസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന കുറേ വീഡിയോസുമായി വരികയാണ് ഗ്യാൻ അക്കാദമി മലയാളം സോ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിലെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻസ് ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ മാസ് എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ എനിക്ക് എത്ര മാസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് എനിക്ക് അറിയാത്തൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ സോ ഞാൻ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വേവ് മെഷീനിൽ ഞാൻ കയറി നിൽക്കുന്നു ആ വേവ് മെഷീനിൽ അമ്പത് എന്ന് കാണിക്കുന്നു ഈ അമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ മാത്രമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് അമ്പതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്പ ചുമ്മാ അമ്പത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അമ്പത് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ഈ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ഇസ് നോൺ ടൂൾസ് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് അറിയാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അറിയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം ഓക്കെ സോ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പയറിങ് നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി വിത്ത് എൻ അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി അറിയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുമായിട്ട് അറിയാത്തൊരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ അമ്പത് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിലോഗ്രാം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുന്നു അറിയുന്നൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കാരണം അത് എന്താണ് ഈ അറിയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന അളവ് എത്രയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്കുണ്ട് സോ ആ കിലോഗ്രാം ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു റെഫറൻസ് ഈ റെഫറൻസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് എൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഈ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ആവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ യൂണിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ തരം യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് യൂണിറ്റ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക യൂണിറ്റ്സ് മാത്രമാണ് യൂണിറ്റ്സിന് വേറെ രീതിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാസ് ലെങ്ത് ടൈം അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കമ്പയറിങ് ആൻഡ് അൺനോൺ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വിത്ത് എ നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി സോ ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ലഘുവായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു സാധനത്തിനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്പർ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കൈയിൽ ഒരു കൂടെ നിറച്ചും ആപ്പിൾ ഉണ്ട് എത്ര ആപ്പിൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു നമ്പർ അല്ലേ അതിനെന്തെന്ന് പറയുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾസ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് ഇസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അതേപോലെ എൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ അളക്കുന്നു അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നമ്പർ ആയിട്ടല്ലേ അളക്കാം അതേപോലെ നമ്മൾ കടലിൽ പോയിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടി തിരമാലകൾ എണ്ണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരമാലകൾ എണ്ണി കിട്ടപ്പെടുത്തും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന തിരമാലകൾ നമ്മൾ എണ്ണും ആ എണ്ണുന്നതും എത്രയാണ് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മണൽ തരികളുടെ എണ്ണം അതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം അതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എത്ര സ്പീഡിൽ ഓടുന്നു എന്നുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എത്ര സ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഏതൊരു സാധനത്തിനെയും നമ്പറായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുക ക്വാണ്ടിറ്റി അതൊരു അമൗണ്ട് ആവാം അതൊരു കോസ്റ്റ് ആവാം അതൊരു നമ്പർ ആവാം എന്താണെങ്കിലും ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി
ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനാണ് അതിനാണെന്ന് പറയുക ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ മാസ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റി പ്രഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് എല്ലാം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ മാസ് വന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മാസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള മാസ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അമ്പത് കിലോഗ്രാം മൂണിൽ പോയാൽ ഈ അമ്പത് കിലോഗ്രാമിന് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ അത് മൂണിലെ മാസ് കുറയൂ കൂടൂ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഉത്തരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ കൂട്ടുകാരെ മാസ് ഒരിക്കലും മാറില്ല ഒരു ബോഡിയുടെ മാസ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്ത് മാറും വെയ്റ്റ് മാറും മാസും വെയ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ പക്ഷേ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മാസ് ആസ് വെൽ ആസ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്താ അത് ഓരോ സ്ഥലത്തും എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറും ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഭൂമിയിൽ ഒന്നായിരിക്കും ചന്ദ്രനിൽ വേറെ ഒന്നായിരിക്കും സ്പേസിൽ ഒന്നായിരിക്കും സോ വെയ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ഇത് സോ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വീണ്ടും ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ മാസ് ഒരാളുടെ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി കിലോഗ്രാം സോ എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ന്യൂമെറിക്കൽ വാല്യൂ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് എ ന്യൂമെറിക്കൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ന്യൂമെറിക്കൽ വാല്യൂ ഓൾവേസ് ഫോളോസ് എ യൂണിറ്റ് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ന്യൂമെറിക്കൽ വാല്യൂ വേണം ഒരു യൂണിറ്റും വേണം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുക ഹൈറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇസ് എ ന്യൂമെറിക്കൽ വാല്യൂ അതാണ് ഹൈറ്റ് ആ ഹൈറ്റിനെ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് എന്ത് മീറ്റർ ഓക്കെ സോ എപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആളെന്ന് നമ്മളതിനെ തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് അതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ആ ന്യൂമെറിക്കൽ വാല്യൂ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു നോൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണെന്ന് പറയുക യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുക അതൊരു റെഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇനി ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓക്കെ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ എ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എനിക്കിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പാലക്കാടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പാലക്കാട്ട് നിന്ന് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പോകണം പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഏകദേശം ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഈ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ എങ്ങനെ പോയി എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏത് ഡയറക്ഷൻ ഏത് വഴി കൂടെ പോയി ഞാൻ ഈ നൂറ് കിലോമീറ്റർ എത്തിയെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് പാലക്കാട് നിന്ന് തൃശ്ശൂർ പോകാനായിട്ട് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതാണ് എന്ത് എൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നില്ല ഡയറക്ഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല മൊത്തം ഇത്രയാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേ പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്താണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് സോ ഷോർട്ട് പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്താണ് എനിക്ക് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഈ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്തിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയാറില്ലേ നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഷോർട്ട് കട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇതിന്
plus b j cap. This is a two-dimensional vector quantity. Okay. So, this is the magnitude. How is the magnitude? So, magnitude represents the modulus simple. And magnitude is equal to root of a square plus b square. This is the vector of magnitude. This is two dimensional. Three dimensional is the quantity. C is the magnitude and k cap is the unit vector. This is the vector represent A, B, C is the magnitude. I cap, J cap, K cap is the direction specified and use the unit vectors. Okay. X coordinates are the unit vector, Y coordinates are the unit vector, Z coordinates are the unit vector in three dimensional space. Okay. So, this is the vector in the magnitude. So, this is important question in the previous year question paper. In 2016, NTPC exam is the vector and the magnitude of the vector. So, this is the first question. Okay. Okay. Next classification. So, physical quantity is the next classification. It is classified into two. Fundamental quantities and derived quantities. This is why we are independent and we are dependent on the other quantities. That is the second classification. Okay? So, fundamental quantities are fundamental. What is the word meaning? Base. Okay? That is why we are dependent on the other quantities. That is the quantity of quantities. Okay? That is the fundamental quantity. ये क्वांटिटीज वेर ओवर ये क्वांटिटीज इन्हें डिपेंड ही चाहिए नहीं लादे पड़ता है तम्बल तम्बल हम डिपेंड ही नहीं लाओ ओवर फंडामेंटल क्वांटिटी वेर ओवर फंडामेंटल क्वांटिटी इन्हें डिपेंड ही नहीं लाओ ओके अंगने लाल क्वांटिटीज ने अंदर ना बारे या फंडामेंटल क्वांटिटीज ने बारे या तो बेस Two fundamental quantities share one derived quantity. That derived is the word that is derived. That is the word that is derived. That is the word that is derived. Two fundamental quantities share one derived quantity. If you have one fundamental quantity, there are multiples. For example, volume. So, volume is the length into breadth into height in case of a rectangular prism. Okay. Cuboid in the variable in the middle. So, cuboid in the volume and then a length into breadth into height. In the end. So, in the length and breadth and height all represent the length in the variable or fundamental quantities. That is the cube. So, in the unit in the variable meter cube. Okay. So, one fundamental quantities in the end is derived shape. That means, that means, अंगने लग क्वांटिटीज़ ने देने बारे में लो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ने बारे में फॉर एक्साम्पल वेलोसिटी वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ओके डिस्प्लेसमेंट इन द यूनिट मीटर टाइम इन द यूनिट सेकेंड सो वेलोसिटी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इधर रंडम गुड सेव ना था ना इंदर डेराइड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ना वाले माँ वेरे बेस साइड ला क्वांटिटीज़ आना कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ आना ओके आदर वेर उन्नल नन्नु कार्डम ऐड तो दला आदर इंडिपेंडेंट ना तम्मल तम्मल वेरे डिपेंडेंट चाहिए नहीं ला अंगन ला क्वांटिटीज़ ने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ने बोले इतने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आने लगे ए रे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ अत कूड़ा दे रंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में डर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आने इंदर Karyam, length in the SI unit on a meter. Okay, SI unit all on the CGS unit in the American CGS unit. CGS no one and then a centimeter gram second. That's a CGS system. So CGS unit and the length in the centimeter. 
mass in the CJ's unit and the irkim gram. Time in the CJ's unit second. Okay. So CJ's and the F, uh, FPS and the MKS and the other at the slide. So before that, length in the SI unit. The lam SI unit on okay. SI unit in the standard international system, international system of unit. France is a conference in the conference. The SI system is a universally acceptable standard. Industries, laboratories, all applications. SI system of units is a standard unit. Okay. So, length in the SI unit is a meter. Mass in the SI unit is kilogram. Le meter is uh, represented as M. Mass in the kilogram kg. Time in the second S. Electric current in the ampere A. Temperature Kelvin K. Amount of substance mole mole. M O L E. Mole alingil, molecule in the Okay. M O L E and unit uh, symbol is M O L. Okay, that is important that the amount of substances in the ILM Okay, and light intensity is cantala CV. Light intensity cantala angle flux, light flux, flame flux in the unit in the flame flux. Flame flux in the unit. We will say light intensity. That is light flame in the flux in the unit. What is light flame in the flux in the unit? L-U-M-E-N. What is lumen? Lumen is flame flux in the unit. Okay? Flame, light intensity in the unit cantal. Flame flux in the unit lumen. Light intensity is luminous intensity. Light intensity in the barim, alangil, luminous intensity. Luminous intensity in the unit is cantala. Light flux in the alangil, flame flux in the unit is lumen. Next is angle. Angle in the varna, plane angle. Okay. Chumma angle in the varna, and then we have plane angle. Plane angle in the unit is radian, and its symbol is RAD. Rad. Angle, radian, rad. Solid angle in the unit, where is supplementary unit? Solid, uh, solid angle and that in the unit and in the steradian SR. Okay, so this is fundamental quantities. Eight fundamental units and supplementary units. So fundamental quantities in the unit are fundamental units. Derived quantities in the unit are derived units. I will say that. Okay, fundamental units are fundamental quantities in the units are fundamental units. Derived quantities in the units are derived units. Okay. Next is international system of units. In the international system of units are derived quantities and fundamental quantities and goodies. Chairna than in the international system of units. Correct standard, Ore Rajinga, Oro on the follow chain. That they will Oro application, Oro Rigilla measuring system and follow chain. A CJ system in the Varnala length measure chi and centimeter room, mass measure chi and gram room, okay, time measure chi and second use. Centimeter, gram, second. That is the CGA system. FPS is the food pound system. So, food pound system is the food pound second system. Okay. So, food pound second system is the British system. So, British system is the FPS system. A system is the FPS system. A system is the British system. Is the FPS system. Okay. Next is MK system. Meter, kilogram, second system. So, this is the Oro system. So, we have an international system, a standard ideal system. This is the same thing. In the year 1971, there was a conference in France. International system of standard ideal. We have adopted the system of the SI system. It is abbreviated as SI system. Okay? So, international system of standard is SI unit. SI system is the same as SI units. That is the same thing. That is the same thing. Metric system. One prefix in the room, 10 in the power lula value. 10 powers of 10 
ടെന്നിൻ്റെ പ്രിഫിക്സ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ടെന്നിൻ്റെ പ്രിഫിക്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു ടെറ ഒരു ടെറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ടെൻ ടു ദ പവർ ട്വൽവ് ഒരു ജിഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ആദ്യം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സ് നോക്കാം സോ ഒരു ടെറ വൺ ടെറ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടു ദ പവർ ട്വൽവ് ഒരു ജിഗ ഈസ് വൺ ജിഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടു ദ പവർ നയൻ വൺ മെഗ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടു ദ പവർ സിക്സ് വൺ കിലോസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടു ദ പവർ ത്രീ വൺ ഹെക്ടോ ഹെക്ടോ ഇറ്റ്സ് ഹെക്ട് ആ അല്ല ഹെക്ട് ഓ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടു ദ പവർ ടു ഡെക്ക ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടു ദ പവർ വൺ ഓക്കെ ദൻ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു ദ പവർ വണ്ണിനെയാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുക സോറി ടെൻ ടു ദ പവർ സീറോനെയാണെന്ന് പറയാം ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഡെസി ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് വൺ ഇനി നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സിലേക്ക് കിടക്കണം ഡെസി ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് വൺ സെൻറ്റി ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ടു മില്ലി ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ത്രീ മൈക്രോ ഇസ് ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് സിക്സ് നാനോ ഇസ് ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് നയൻ പിക്കോ ഇസ് ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ട്വൽവ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം ടെറ ടെൻ പവർ ട്വൽവ് ജിഗ ടെൻ പവർ നയൻ മെഗ ടെൻ പവർ സിക്സ് കിലോ ടെൻ പവർ ത്രീ ഹെക്ടോ ടെൻ പവർ ടു ഡെക്ക ടെൻ പവർ വൺ ഡെസി ടെൻ പവർ മൈനസ് വൺ സെൻറ്റി ടെൻ പവർ മൈനസ് ടു മില്ലി ടെൻ പവർ മൈനസ് ത്രീ മൈക്രോ ടെൻ പവർ മൈനസ് സിക്സ് നാനോ ടെൻ പവർ മൈനസ് നയൻ പിക്കോ ടെൻ പവർ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇനി ടെൻ പവർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഈ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ മഗ്ഗപ്പ് ചെയ്യണം ഇപ്പം തന്നെ ഇത് കംപ്ലീ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ ഒരു വാല്യൂ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വേരിയസ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വേരിയസ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് കിലോമീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഫേസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോമീറ്റർ വൺ കിലോമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മൈൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൈൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വൺ മൈൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഷ്യൻ്റെ ഡെപ്ത് അളക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓഷ്യൻ്റെ ഡെപ്ത് നാവിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അപ്പോൾ വൺ നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു കിലോമീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു കിലോമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് സണ്ണിൻ്റെയും എർത്തിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസ് അടക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ആൻഡ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് വൺ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ക്രോർ കിലോമീറ്റർ ഓർ മീറ്റർ എന്ന് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ടെൻ ടു ദ പവർ ലെവൻ മീറ്റർ എന്നുകൂടി പറയാം ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ക്രോർ കിലോമീറ്ററിന് ഈക്വൽ ആണ് ആൻഡ് വൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ലെവൻ മീറ്റർ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഇയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എത്ര റവല്യൂഷൻ എടുത്തു എത്ര ലൈ ലൈറ്റ് ഇയർ യൂസ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതെല്ലാം സ്പേസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിൻ്റെ മെഷർമെൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇയർ പാർസെക് എല്ലാം ഓക്കെ സോ വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ ഇസ് ഈക്വൽ
3.26 light years illengil 3.08 into 10 power 16 meter oru parsec equal to 3.26 light years or 3.08 into 10 to the power 16 meter okay next is fermi fermi inde prathegathe inde nammal parnu parsec aanu etum valiya unit fermi is the smallest unit okay etum cheriya unit edana fermi and uh, fermi is equal, one fermi is equal to 10 to the power minus 15 meter next is armstrong armstrong use in wavelength measure cheyan in the wavelength or a wave in the complete length the distance between trough and crust or crust and trough okay allengil rendu crustigal thammil allengil rendu troughgal thammil ulla oru distance adana endu wavelength ennu parayunnathu so wavelength alakkanayittu use cheyna usual aayittu nammal use cheyna armstrong aanu one armstrong is equal to 10 to the power minus 10 meter and next is inch cheriya cheriya measurements akku nokkunnathu inch ilana and 1 inch is equal to 2.54 cm 1 inch is equal to 2.54 cm next is yard 1 yard is equal to 3 feet 1 yard is equal to 3 feet etrayum parnadhu ningalku ellarum clear aayi nu vicharikkunu ini namme nokkan povunnathu where is unit of masses Mass in the middle units again. And that unit ounce. 1 ounce is equal to 28.35 gram. 1 ounce is equal to 28.35 gram. Next is pound. Pound is a mass. It is a mass. It is a mass. It is a British system. It is a mass. 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 Next is 1 kilogram that you all know. Karna 1 kilogram is equal to 1000 gram. Quintal 1 quintal is equal to 100 kilogram. 1 ton is equal to 1000 kilogram. Okay, quintal 1 quintal is equal to 100 kilogram. 1 ton is equal to 1000 kilogram. Next area are different units. So, are the unit acre? Are the unit in an acre? 1 acre is equal to 4046.94 square meter. 4046.94 square meter. That is in the acre. 4046.94 square meter. That is the acre. This is the hectare. It is 2.4 acre. So, we have 4046.94 square meter. This is the 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 square meter. 2.47 into 1446.94 square meter. That is square meter. Okay. Next is square mile. Square mile. One square mile is 640 acre. Okay. So, this is different units of area. This is acre, hectare, square mile. Okay. Next is volume. Volume is the moon important units are liter, gallon, barrel. Liter, gallon, barrel. 1 liter is equal to 1000 cubic centimeter. 1 liter is equal to 1000 cubic centimeter. 1 gallon is equal to 3.785 liter. 1 gallon is equal to 3.785 liter. One liter is equal to thousand cubic centimeter. One gallon is equal to three point seven eight five liter. Okay. Next is barrel. One barrel is equal to one fifty nine liter. Next is unit of time. Anna. Time is important unit on the cosmic year. One cosmic year is equal to 25 physical quantities can be represented or expressed in terms of fundamental quantities. Okay. So, fundamental dimension in the Varnala, or physical quantity dimension in the Varnala Nishala, powers to which fundamental quantities like mass, length, and time must be raised to represent it. Or a physical quantity represent it. Fundamental quantities are mass, length and time. 
ഓക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ലെങ്ത് ടൈമിൻ്റെ റേസ്റ്റ് ടു പവർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പവേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിപ്പിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇതൊന്നുകൂടി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതായത് ഏതൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസിൻ്റെയും ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ടൈമിൻ്റെയും ടേംസിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ന് പറയുക ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുക അങ്ങനത്തെ ഫോർമുല ആണ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിനെയാണ് മാസ് ലെങ്ത്ത് ടൈം ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുക ഓക്കെ സോ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാസിൻ്റെയും ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ടൈമിൻ്റെയും ടേമിൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുല അറിയാം ആസ് പെർ ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ സോ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൻസ് മൂന്ന് ലോ ആണ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഫേസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫോർമുല തേർഡ് ലോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് മൂന്ന് ലോ ആണുള്ളത് ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മോഷൻ ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫോർമുല മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഒരുപാട് ഫോർമുലയുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഫോർമുല എടുത്തു ഫോഴ്സ് ഇക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ സോ മാസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു ആക്സിലറേഷൻ ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഈ ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് മാറ്റണം സൊ മാസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു അടുത്ത ഫോർമുല എഴുതി ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് എന്ത് ആക്സിലറേഷൻ അപ്പോഴും നമുക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് പക്ഷേ വെലോസിറ്റി സ്റ്റിൽ ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഫോർമുല എഴുതി വെലോസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണെന്ന് അറിയാം So, നമുക്ക് വെലോസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം സ്ക്വയർ പറഞ്ഞു ആ ഓൾറെഡി ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടൈ ഈ ഒരു ഫോർമുലയും കൂടി കൊടുത്തപ്പോൾ എന്തായി വെലോസിറ്റി സോറി ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം സ്ക്വയർ എന്നായി ഓക്കെ അടുത്തത് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെങ്ത് തന്നെ അല്ലേ പാത്ത് ലെങ്ത് അല്ലേ സോ മാസ് ഇൻ ടു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ടൈം സ്ക്വ ടൈം പവർ മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാൽ ഒരു താഴെയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം സ്ക്വയർ ആണ് സോ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും ടൈം പവർ മൈനസ് ടു എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് മാസിൻ്റെ ഇ എം ലെങ്ത്തിൻ്റെ എൽ ടൈമിൻ്റെ ടി സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എം എൽ ടി ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെയും ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഏതാണെന്നതാണ് ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ് എക്സാംസിൽ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരാം പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ സോ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എന്താണ് ഇതിൽ ഏതാണ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഏരിയ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എങ്ങനെ എഴുതും മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ വോല്യം വോല്യത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വോല്യത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എൽ മീറ്റർ ക്യൂബ് സോ ഡയമെൻഷൻ എന്തെന്ന് വരുന്നു എൽ ക്യൂബ് സിമിലർലി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെൻസിറ്റി എന്താ മാ
കിലോഗ്രാം ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം എം എന്ന് മാത്രം എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ആണ് ഇല്ല അപ്പോൾ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൈം ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ആയത് കാരണം ടി പവർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് വർക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എഴുതാം വർക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എന്താണ് വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻ ദ വർക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സോ വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സോ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം എം എൽ ടി ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു ഇല്ലയ ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എൽ അപ്പം എന്തെന്ന് വരും എം ഇ എൽ സ്ക്വയർ ടി ടു ദ പവർ മൈനസ് ടു എന്ന് വരും മനസ്സിലായോ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഈ എല്ലാ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് റൈറ്റ് ഇനി എറേഴ്സ് ഇൻ മെഷർമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എറേഴ്സ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് എന്ത് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതൊരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തെറ്റാവാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അളക്കുന്ന ആളുടെ തെറ്റാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആ മെഷീൻ്റെ തെറ്റാവാം അല്ലെങ്കിൽ എൻവറോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആ മെഷ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ കാലിബ്രേഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യം ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എറേഴ്സ് വരാനായിട്ട് സോ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ട്രൂ വാല്യൂ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തത് വേറൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു 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 ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ പക്ഷെ ഞാൻ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ വന്നത് വൺ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടുത്തെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ സോ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും സെപ്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്ത് എൻ്റെ എറർ വാല്യൂ ഓക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെറർ വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെന്ന് പറയുന്ന തിയറി പാർട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇത് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതും കൂടി പഠിച്ചു പോവാം അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് എറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ടൈപ്പ് എറർ ഉണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ റാൻഡം എറർ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എറർ ഗ്രോസ് എറർ ഓക്കെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ ഇസ് അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറർ എക്സ്പീരിമെൻ്റൽ എറർ പേഴ്സണൽ എറർ എക്സ്റ്റേണൽ എറർ ഓക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റിൽ വരുന്ന എറർ ആവാം എക്സ്പീരിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന എറർ ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ എറർ ആരാണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അവർ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണലായിട്ട് വരുത്തുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആവാം ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ വരുത്തുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആവാം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും അത് കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തെറ്റ് വരുത്തുന്നത് അതാണ് പേഴ്സണൽ എയർ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ എയറിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അക്യുറസി ആൻഡ് പ്രസിഷൻ എന്താണ് അക്യുറസി എന്താണ് പ്രസിഷൻ എന്താണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ക്ലോസ് ആണ് നമ്മുടെ മെഷർ ചെയ്ത വാല്യൂ ടു ദ ട്രൂ വാല്യൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ട്രൂ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അത് അതല്ലാതെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് അത് കാരണം ഒരു ഒബ്സേർവ് വാല്യൂ അതായത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിന് ഒബ്സേർവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നു ശരിക്കുള്ള വാല്യൂവിന് ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ട്രൂ വാല്യൂ ഒബ്സേർവ് വാല്യൂ
ഒരു സ്കെയിലിൻ്റെ പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിലിൻ്റെ പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഈ മെഷർമെൻറ്റ് എനിക്ക് ഈ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് എന്ത് പ്രിസിഷൻ ഓക്കെ അക്യൂറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ക്ലോസ് ആണ് ടു ദ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത വാല്യൂ എത്രത്തോളം ക്ലോസ് ആണ് ടു ദ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ അതിനെയാണ് അക്യൂറസി എന്ന് പറയുക പ്രസിഷൻ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട് എറർ നമ്മൾ പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടൈറ്ററേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് കെമിക്കൽ ലാബിൽ ടൈറ്ററേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ വാല്യൂസ് എടുക്കും കാരണം ഓരോ തവണ ടൈറ്ററേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വരും അതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത് ഇല്ലയാ സോ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സിനാരിയോസ് ഉണ്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളൂ കെമിക്കൽ ലാബിലെ ടൈറ്ററേഷൻ അതേപോലെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ കുറേ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാം മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആവറേജ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് മീൻ ടോട്ടൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ എടുത്ത് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് എന്ത് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അബ്സല്യൂട്ട് അറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള മീൻ വാല്യൂ മൈനസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മെഷർ വാല്യൂ മീനിൽ നിന്ന് ഓരോ വാല്യൂ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂ കുറേ ഒരു പത്ത് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ പത്ത് വാല്യൂൻ്റെയും മീൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി ഈ വാല്യൂ മീൻ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെഷേർഡ് വാല്യൂവിനെയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് അബ്സല്യൂട്ട് എറർ സോ എത്ര അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഉണ്ടാവും പത്ത് വാല്യൂ എടുത്താൽ പത്ത് അബ്സല്യൂട്ട് എററേഴ്സും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ മീൻ വാല്യൂ മൈനസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മെഷേർഡ് വാല്യൂ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മീൻ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ സോ നമ്മളിങ്ങനെ പത്ത് അബ്സല്യൂട്ട് എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് സോ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് എന്ത് മീൻ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഇനി മീൻ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്രൂ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് എറർ റിലേറ്റീവ് എറർ എന്താണ് മീൻ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്രൂ വാല്യൂ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എയർ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എയർ റിലേറ്റീവ് എയർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓർ റിലേറ്റീവ് എയർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ത് പേഴ്സൻറ്റേജ് എയർ ഓൾ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെൻ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിലാണെന്ന് വെച്ചോളൂ ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിവിഷൻ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ on the scale of a measuring instrument for example ivide njan kaanichikkana scale aanu normal nammada plastic scale aanu ee plastic scale ne released count ennu parayna 1 mm aanu 1 mm thottaanu nalakkan thodangunnathu ettom cheriya measurement aa or instrument ne konde edukkan pattuna ettom cheriya measurement adine aanu ennu paraya least count ennu paraya okay least count is the smallest division of the scale of a measuring instrument for example in a plastic scale of 15 cm the least count is 1 mm okay in a two measuring instruments ne patti padikkan adithe vernier caliper randamatte screw gauge vernier caliper ennu parayunnathu or precision device aanu endinu venita measure cheya internal external distance measure cheyanayittu use cheyunnathana endu nammude vernier calipers next is screw gauge screw gauge endina measure cheyana endu endu measure cheyana use cheya for example namukku ipo pendulum simple pendulum laboratory experiments lokke aanengil simple pendulum tinda bob adinte radius measure cheyanayittu nammude use cheyam ഒരു വയർ എടുത്തു അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും സോ സ്പെരിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് റേഡിയസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് സ്ക്രൂ ഗേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെർണിയർ കാലിപ്പേഴ്സ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെർണിയർ കാലിപ്പറിൻ്റെ അക്യൂറസി എത്രയാണ് വെർണിയർ കാലിപ്പറിൻ്റെ അക്യൂറസി ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ഫോർ മീറ്റ് ആൻഡ് സ്ക്രൂ ഗേജിൻ്റെ അക്യൂറസി ടെൻ ടു ദ ക്ലാസ്സിലെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ
ഞാനൊരു എം സി ക്യൂൻ്റെ പി ഡി എഫ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എം സി ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരണം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്കുള്ള പ്രചോദനം ഞങ്ങളുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കമൻസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഓൾസോ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ തന്നെ ആ എം സി ക്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്യാനും നോക്കണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവറും പ്ലസ് ഇന്നത്തെ എം സി ക്യൂസിൻ്റെ സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതാണ് അതുവരെയ്ക്കും ഇറ്റ്സ് മീൻ ദയാസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ഗ്യാൻ അക്കാദമി മലയാളം